em chủ kênh Hoa Lan Hưng Lấm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu Lan trên mọi miền tổ quốc mời các bác cùng ngắm những cái chậu sen hồng hàm yên nha em nhé tối nay thì em sẽ bán cái lô sen hồng hàm yên này bác nào mà quan tâm thì mình có thể theo dõi like tối nay nha những cái chậu sen hồng hàm yên rất là đẹp lực vẫn còn đang đi ngọn và có kỳ trên thân nhé kỳ trên thân đang mở lá rất là đẹp và cái size của nó thì cũng khá là phong phú Thế như cái chậu này thì kia của nó cũng bắt đầu có dễ rồi Nhưng mà em sẽ để em bán nguyên cả chậu luôn Nguyên cả chậu luôn này Ngọn vẫn đang đi lực và đẹp nha Lá cực dày Chính xác nếu cây sen mà mình trồng mà mình có cái khung á Mà để cái lá nó giữ như thế này này Đấy. Thì nó rất đẹp nhá Nhưng mà kiểu như là Nhà em không nắn được như thế Nhìn nó hơi xấu Sen hồng hàm yên này có cái chậu này ngọn nó lao dã man chưa Ngọn vẫn đang lao rất là khỏe nhá Cũng 80 rồi đấy Được ta gần 80 phân rồi Mà ngọn đang lao rất là khỏe Và cái thân già dưới này của nó Vẫn còn lên được hai kỳ Chậu này ngọn cũng đi khỏe Nên em cắt lá đi Em không thích thì em cắt nó đi thôi Chứ không phải nó bệnh gì đâu Cũng như cái cây Cây này này Em không thích thì em cắt nó đi thôi Không thích thì em cắt nó đi thôi Bác nào mà mình quan tâm xem hồng hàm yên thì mình xem like Tối nay giúp em nhé Kỳ bé thì cũng có này, này. Cũng có cái này như này là khoảng một một kỳ ấm chậu thế này Và ba cái mắt đang lên nữa Nhú rồi nhé Có một triệu thôi các bạn Rất là nhiều kỳ Một cái dòng phi điệp Thân lá đẹp, độc và lạ Đáng để mình sưu tầm Chính xác mà nói thì cây sen hồng hàm yên Thì chắc nó được gọi là một cây phi điệp quý Đây là cây su đá bắc Kỳ bóc nên là Kỳ bóc của nó hơi yếu nhá, đá bắc Đây là su phạm hợp này Đây là su phạm hợp nha Có hai kỳ này em bán nữa rồi Đây là su ban đỏ Đây là cây uh, Su rừng ban đỏ Su rừng ban đỏ thì cũng có Khá là nhiều kỳ mới về Em cũng chưa thời gian để bán Quan trọng là hôm nay uh, Mời các bác uh, ngắm lô sen này thôi Đấy, cũng như là quay một cái video kỷ niệm trước khi tối nay bán hết Đây, một chậu sen rất là đẹp nhiều bác hỏi em là sen hồng hàm yên phân biệt như thế nào ấy thực ra thì uh, cái vấn đề mà để mà nói phân biệt thì nó cũng đối với người hiểu cây thì rất là dễ còn đối với những người mà uh, chưa có tiếp xúc với cây sen thì cũng tương đối là khó nói cũng không hiểu được còn khi mà các bác đã nhìn thấy một cây sen hồng chuẩn thế này thì lần sau các bác nhìn sen nó sẽ không bị nhầm nữa và một cái điều đặc biệt của cây sen hồng là cái bẹ lá của nó này là nó kín nhá kín 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 nhá nó kín nhá các bác nhá cây phi điệp nào mà bán sai cây sen hồng ấy chỉ cần nhìn cái bẹ lá ấy, đã nhìn ra được khoảng tầm bảy tám mươi phần trăm rồi lá của nó là lá ngang lá ngang Đấy, lá ngang kể cả cây có gầy thế nào ấy đây nhá như cây này nó gầy thì nó nhìn lá nó ngang rất là rõ Thế như cây này thì nó béo hơn Nhưng nó vẫn là lá ngang Vẫn là lá ngang mà cái cổ nó kín Đấy Ủa, Nó kín Nhưng em nghĩ nếu như các bác mua sen hồng hàm yên không riêng thì mua nhà em ờ, Vì nhà em cũng bán ít mà Em cũng không bán nhiều Các bác cứ mua những cái vườn nào ấy Mà họ đã có hoa chính chủ rồi Thì cái phần chăm sai gần như là nó không có đâu Còn mình cứ tham rẻ Mình mua những cái live stream họ bán 100, 200 nghìn, 25, 70 nghìn Một kia sen hồng thì em nghĩ là nó không chuẩn đâu Đồng tiền nó in đến chất lượng cả thôi Đúng là nó có rẻ hơn trước thật Nhưng nó cũng chưa rẻ đến cái mức mà vài chục nghìn Một hai chục nghìn một ki to như các bác hay mua Trên những cái live stream mà họ thuê kênh đâu Nên là mình hãy là một người chơi lan sáng suốt Hãy là một người chơi lan sáng suốt nha Em bán lô xe này thì em cũng khá là tiếc Đấy nhưng mà khách nhà em nhắn tin nhiều quá Các anh ấy bảo là Nhiều anh bảo là anh thích mua xe lắm rồi mà anh chỉ đợi em bán thôi Thế thì nhân tiện đợt này dọn vườn Thì em cũng sẽ bán hết lô này Để lấy một lô khác về Lấy cái lô không gửi yên bái về Nhưng mà cũng có một cái buồn buồn đây các bác này Đây Nhiều, nhiều bác nhìn trên like Bạn đây là nó bị bệnh đúng không? Bị bệnh đúng không? Cơ với các bác đây không phải bị bệnh Mà hôm qua em đẩy nó ra sát mép rồi kìa Hôm qua là em đẩy như thế này Hôm qua là như thế này Nó quay ra như vậy này Đấy, xong rồi em đẩy sát nó ra kia thì nó ăn ngay một cái vệt lắng buổi chiều ở cái lưới đen thấp này, này Nó có một cái vệt lắng buổi chiều này, nó chiếu đến cái tầm này Thế là đi ngay ba cái lá Đấy, Bị cháy Rất là tiếc luôn các bác ạ Tiếc kênh kẻ này thực sự luôn đấy, vì nó đẹp mà Rất là đẹp luôn này, bị cháy mất ba cái lá chân thì còn đâu nữa 
trái này thì nó không phải bệnh nó cũng không phải phun hay bôi gì cả mình cho vào trong dâm này nó tránh ánh sáng ra là được mùa này cái cái ánh sáng nó buồn cười lắm ví dụ nhá như hôm nay ánh sáng nó sẽ là chiếu nuôi ra ngoài nhưng ngày mai mặt trời nó xoay đi nó lại chiếu nuôi vào trong thế nếu mà như ở dưới xuôi thì em không biết nhưng trên em nắng nó rất là gắt luôn nó nắng nó rất là gắt luôn nắng mùa này nó vẫn có nghĩa là trong ngày nó chỉ khoảng 2 đến 3 ngày à hai đến 3 tiếng đồng hồ nó có cái cường độ cao có thể cháy được da người cháy được cây ngồi đồng dày như thế này Đấy. hôm nọ em còn bị cháy mất cái cây sen hồng cơ nên là mùa này trồng cây thì phải để ý không để ý được thì chỉ còn cái chậu thôi Đấy, không để ý được thì cũng chỉ còn cái chậu thôi Nên em cũng không muốn giữ lô sen này lại nữa em cũng đủ số lượng ở dưới kia rồi Lâu này này em mới mua thêm ấy chứ Đấy. Hôm trước em uh, sảnh ra Đây, chậu này phơi lắng tí chết đây Nó cũng cháy, nó khô rồi đây Đấy. Phơi lắng tí thì chết đây. May mà còn biết mà kéo nó vào kịp ấy Kéo nó vào kịp ấy không là nó cũng nghèo luôn Nghèo luôn Được đẹp nha cả nhà À, còn một vấn đề nữa, các bác hỏi em là chăm sóc sen hồng như thế nào đúng không? Nhà em chăm sóc sen hồng như thế nào? Thì cây sen này thì nó chăm thực ra nó cũng rất đơn giản thôi Nó không quá cầu kỳ về phân thuốc đâu à, Tùy vào cái nhu cầu chơi của mình như thế nào nhá Ví dụ như em chẳng hạn, em có nhu cầu là em làm kỳ đúng không? Thì em sẽ trồng và dùng cái chất kích thích à, Gọi là không phải kích thích mà gọi là cái chế phẩm à, sinh học để giúp cây nó sinh trưởng nó kéo dài cái đốt ra thì sang năm em làm kia nó sẽ đạt hơn là những cái cây đốt mà nó ngắn 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 đấy nếu như sen hồng của mình không tác động ấy bằng những cái chế phẩm sinh học thì chắc chắn rằng là cái những cái đốt này nó sẽ rụt 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 lại ấy. chứ nó không dài ra được đâu để em lấy ví dụ các bác nhìn nhá ví dụ cây nào đây ví dụ như cây này chẳng hạn nhá đây khi em mua là ngọn nó đến chỗ này này Đấy, khi mua là ngọn nó đến đây, còn từ đây trên này là ở nhà em trồng Thế các bác có thể quan sát này Lấy cái gì để đo nhỉ? Lấy cái thước để đo đi À, lấy cái que để đo để mọi người nhìn nhá Nhìn thấy cái đốt nó khác biệt hoàn toàn này Ở cái đoạn em mua của người ta này Đo từ lá lọ đến lá kia nhá Điểm này đúng không? Ở đây đúng không? Đây nhá, nó dài đúng thế này Bây giờ các anh nhìn nó về nhà em này Đấy. Nó cũng dài hơn một chút rồi Dài hơn một chút rồi Đấy, kiểu như là nhà em dùng T cộng ấy Thì đốt nó sẽ vươn ra Còn bình thường thì Cũng không cần phải tác động cái đó Đấy là cái nhu cầu của người Người làm kỳ như nhà em là nhà vườn Còn nếu như mình chơi thì mình không cần Phải dùng cái chế phẩm sinh học để kéo dài Cái ngọn nó ra đâu, kéo dài cái đốt thân đâu Mà mình chỉ cần trồng tưới nước là đẹp lắm rồi Cây chân hồng thì nó rất là dễ trồng ờ, Cũng không ưa lắng lắm nhé Cây này nó không ưa lắng lắm đâu Ưa bình thường thôi, nắng vừa phải thôi là được Chứ nếu mà lắng quá thì cũng lên được không ưa lắng lắm à, Lá nó đẹp sẵn rồi Thật sự là cái lá nó đẹp sẵn rồi Kể cả là không ăn uh, không ăn nắng thì lá nó cũng dày Nhưng nếu mà ăn nắng thì nó sẽ gân nó đẹp hơn Ăn nắng sẽ gân đẹp hơn Còn không ăn nắng thì lá nó cũng tương đối là dày rồi Và phân dùng để cho cây Thì đây như các bác thấy em chỉ dùng Như ở vườn đây thì họ có thể họ dùng Phân chuồn quế là phân cũ này nhưng mà cái phần chuồn quế này nó hay gây ra cái lấm ở trên sen nhá đây hôm nay em chữa rồi đấy chưa mà nó bị lặng lắm đây này những cái tàn dư còn lại của cái cái lấm giá thể này nên là theo như em ấy theo như em để mà trồng ấy thì mình không lên dùng phân hữu cơ không lên dùng phân hữu cơ nhá mà các bác chỉ lên dùng cái phân tan chậm của nhật này cái hạt trắng trắng này phần này thì em sẽ đăng ở trên zalo các bác vào zalo để xem nhá thì nó sẽ hạn chế cái việc bị lấm giá thể này giá thể nó thoáng này và cây sen hồng của mình nó sẽ đanh hơn Đanh hơn và nó sẽ hạn chế bị thố nhá Khi mà cây bón bằng cái phân này Phân chùn này Nó phát triển nhanh thì cũng tương đối với việc Nó sẽ bị hay bị nhiễm bệnh và nó hay bị cục thân, thối thân Còn nếu như mình chăm nó từ 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 nước không và chỉ cho cái hạt phân này thôi này Hạt phân trắng này Thì cây nó rất là khỏe nhá Đấy, đấy là về cái phân của cây sen hồng Còn định kỳ thì cũng phun như Những cái dòng phi điệp bình thường khác thôi Còn đối với giá thể ấy thì đây chủ yếu là dùng vỏ thông thôi Vỏ thông càng thoáng càng tốt nhá Vỏ thông càng thoáng càng tốt Chứ sen hồng mà các bác trồng mùn cưa là thôi xong đấy Mùn cưa chỉ dùng để ươm ki thôi Còn khi ra những cái chậu lá như thế này Mọi người nên dùng dớn, dớn vụn này Dớn vụn này Mùn cưa à, và vỏ thông nhá Chứ không nên dùng những cái Không nên dùng chấu này Không nên dùng bỏ, bỏ là Không nên dùng những cái giá thể nhỏ Phân thuốc phòng thì cũng như hàng kia thôi Như dòng bình thường thôi Rất là dễ trồng Bên kia là người ta đang đổ đất 
Nó ổn quá này em kết thúc kết thúc video ở đây nhé cả nhà nhé Bác nào quan tâm thì tối nay mình xem livestream nha Bye bye cả nhà